हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल यू पी आर वी यू एन यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम बहुत बड़ा नाम है और वैकेंसी भी काफी बढ़िया है क्या यहाँ पे वैकेंसी है कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है सैलरी क्या मिलेगी एग्जाम सेंटर क्या है इंटरव्यू है क्या प्रोसीजर है सब कुछ डिटेल में मैं वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ अगर आप एलिजिबल हो तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना तो इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं अगर आपको मेरी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को इसलिए प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे और इस वीडियो को लाइक कर देना लाइक का मैं रखता हूँ तीन हजार लाइक बहुत बढ़िया अपडेट है अब सीधा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दू अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो आपके लिए जॉब नहीं है आप वीडियो को छोड़ सकते हो बाकी अगर आपने ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर लिया है और अगर आपकी ब्रांच मैकेनिकल है या इसकी और जो सब ब्रांचेस होती है वो है इलेक्ट्रिकल है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिविल है या फिर कंप्यूटर साइंस है तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करता हूं मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल की ये ब्रांचेस एलिजिबल है स्क्रीनशॉट में आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल की ये ब्रांचेस यानी कि पावर आ, पावर आ गए पावर सिस्टम्स आ गए हाई वोल्टेज फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इंजीनियरिंग ये अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं और उनकी भी सब ब्रांचेस दी हुई है कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं बाकी अगर आप सिविल से हो तो अगर आपने सिविल से किया हुआ है या फिर कंस्ट्रक्शन से किया हुआ है इंजीनियरिंग तो भी आप अप्लाई कर सकते हो तो आपको एलिजिबिलिटी तो सब कुछ पता चल गया जैसे सिर्फ इंजीनियर्स के लिए जैसा कि मैंने कहा वैकेंसी नहीं है यहाँ पे और भी है जैसे कि अगर आपने फार्मासिस्ट किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपने अकाउंट से मतलब सी वगैरह किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे स्टाफ नर्स की भी है फिर यहाँ पे टेक्नीशियन यानी कि आई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं तो ये ये और चीजें हैं लेकिन अगर आप हो तो आप इस ये नोटिफिकेशन के बारे में देख सकते हो ऑलमोस्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया सेम है तो वैकेंसी कितनी है तो अगर आप मैकेनिकल से अप्लाई करते हो तो मैकेनिकल में यहाँ पे इलेवन वैकेंसीज है और अगर आप इलेक्ट्रिकल से अप्लाई करते हो तो एट वैकेंसी है फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले पार्ट में अप्लाई करते हो तो सिक्स वैकेंसी है कंप्यूटर साइंस में तीन है और सिविल के लिए इन्होंने कहा हुआ है तेरह वैकेंसी एक में है फिर वापस से सिविल के लिए चार वैकेंसी है तो भाई इस तरह से इन्होंने दिया हुआ है नेक्स्ट बाकी सब स्टाफ नर्स वगैरह हो गया फार्मासिस्ट हो गया टेक्नीशियन हो गया तो टेक्नीशियन वाले पार्ट में ज्यादा वैकेंसी है तो यहाँ पे अब एक चीज है अगर आपको कोई कैटेगरी लगती है एस सी या फिर ओबीसी तो वो सिर्फ और सिर्फ यूपी के रहने वालों के लिए होगी बाकी लैंग्वेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है लैंग्वेज का क्राइटेरिया कुछ इतना मतलब स्ट्रिक्ट नहीं है मतलब क्या है कि हिंदी आपको आनी चाहिए और अगर नहीं भी आती है तो आपको तीन साल का टाइम दिया जाएगा जॉब लग जाएगी तो तीन साल के अंदर आपको एक एग्जाम देनी रहेगी और हिंदी में आप अच्छे हो ये साबित करना रहेगा तो मेरे हिसाब से ये कोई इतना बड़ा क्राइटेरिया नहीं है तीन साल अच्छा खासा टाइम होता है कहीं पे आप काम करते हो तो वहां की लोकालिटी में सेट होने के लिए एक साल से ज्यादा नहीं लगता है तो आराम से आप हिंदी तो अगर नहीं आती है तो कर ही लोगे लेकिन अब मेरी वीडियो देख रहे हो तो हिंदी तो आपको आ ही रही होगी अब सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं सैलरी काफी बढ़िया है लेवल टेन की सैलरी यहाँ पे मिल जाएगी और फिफ्टी सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड इसका स्टार्टिंग रहेगा तो अगर आप अप्लाई करते हो और सिलेक्शन आपका हो जाता है तो यार सेट हो जाएगी आपकी लाइफ अभी के लिए अगर आपकी ये जॉब लगती है काफी अच्छी सैलरी है स्टार्टिंग में अब नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे क्या चीज पसंद नहीं है वो ये है कि फीस फीस काफी ज्यादा है मतलब की थाउजेंड रुपीज जनरल कैटेगरी वालों के लिए और अनरिजर्व एस सी वालों के लिए सेवन हंड्रेड भाई अगर आप यूपी के बाहर से अगर आपका डोमिसाइल वहां का नहीं है अगर आप वहां से अप्लाई करते हो तो आपको थाउजेंड भरने पड़ेंगे क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यूपी के रहने वालों के लिए एस सी का क्राइटेरिया ये सब लगता है रिजर्व कैटेगरी सिर्फ एस सी यूपी के रहने वालों के लिए है बाकी सारों को अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किया जाएगा दैट मीन थाउजेंड रुपीज आपकी फीस रहेगी तो भाई सोच समझ के अप्लाई करना ऐसे ही मत सिलेक्ट हो जाना आपका पैसा ऐसी जगह पे डायरेक्टली मस्ट इन्वेस्ट करो जब आपको लग रहा है आपका सिलेक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस आपके अंदर है यानी कि फिफ्टी परसेंट से ज्यादा तो अप्लाई करना चाहिए अब सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे सीबीटी रहने वाली है और उसके बाद इन्होंने कहा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर हो सकता है इंटरव्यू होगा 
तो भाई सीबीटी यहाँ पे जो रहेगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगी वो किस तरह से मतलब कि आपको दो पार्ट्स में एग्जाम ली जाएगी एक पार्ट जो रहेगा उसके अंदर 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो पूरी तरह से आपकी ब्रांच के स्पेसिफिक होंगे और पार्ट टू जो रहेगा दूसरे 50 क्वेश्चंस वो जनरल हिंदी फिर जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग रहेगा तो भाई यहाँ पे हिंदी आ जाता है तो आप लोग के हिंदी लेकिन यार जनरल हिंदी है बेसिक तो आपको आना चाहिए इतना मैं समझता हूँ लेकिन यार समझ लो कि यार थोड़ा सा तो आपको आना चाहिए ताकि इन्होंने ऊपर बता दिया इतना भी फ्लोट नहीं होगा तो चल जाएगा तीन साल के बाद एग्जाम दे जाए तीन साल के अंदर क्लियर कर लेना यहाँ पे एग्जाम में राइट आंसर का एक मार्क्स है लेकिन नेगेटिव मार्किंग जीरो की है तो भाई संभाल की अगर आप अप्लाई करते हो तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए एग्जाम पैटर्न दो दो सौ होंगे दोनों पार्ट मिला के और यहाँ पे बाकी सब यहाँ पे वन मार्क्स जीरो अब CBT ये हर किसी के लिए है और यही पैटर्न बी बीटेक वालों के लिए तो यही पैटर्न है बाकी जो यहाँ पे रिव्यू ऑफिसर्स है फार्मासिस्ट है उनका यहाँ पे मैं वन बाय वन स्क्रीनशॉट डिस्प्ले कर देता हूँ तो वो आप देख लेना स्टॉप करके वीडियो को पोस्ट करके देख लो नाउ टेक्नीशियन वालों के लिए भी है तो वो भी देख लो अब अब यहाँ पे सिलेक्शन किस तरह से होगा तो ये शॉर्टलिस्ट करने वाले जितनी वैकेंसी है उससे तीन गुना को मतलब अगर आप किसी पोस्ट में अप्लाई करते हो वहाँ पे आठ वैकेंसी है तो उस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए 24 लोगों को सीबीटी में से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उनको इंटरव्यू या फिर ऐसा कहें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा जहाँ पे आपकी सारी चीजें देखी जाएगी देन आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा नाउ नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम के लोकेशन क्या है तो एग्जाम के लोकेशन लखनऊ प्रयागराज कानपुर वाराणसी गोरखपुर मेरठ गाजियाबाद नोएडा ग्रेटर नोएडा ये जो सेंटर्स है जहाँ पे एग्जाम होने वाली है तो भाई इसके बाहर के लोग संभाल के सोच समझ के अप्लाई करना कहीं आपको ट्रैवलिंग ज्यादा ना करना पड़े क्योंकि इसकी जो है टेंटेटिव डेट दी जाती है कोई भी एग्जाम की टेंटेटिव डेट होती है तो अगर आप वहाँ के रहने वाले हो तो कोई टेंशन नहीं है बाहर के हो तो ये सारी चीजों का खास ध्यान रखना फीस भी है आपके ऐसा ना हो कि आप जॉब लेने के चक्कर में आपके खर्चे बढ़ जाए और ये जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होने वाला है सेवेंथ मार्च को आज फिफ्थ मार्च है सेवेंथ मार्च से शुरू हो जाएगा और इसकी लास्ट डेट रहेगी सिक्स अप्रैल आपके पास एक महीने का टाइम है सोच समझ के अप्लाई करने का तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना क्या आप अप्लाई कर रहे हो और वीडियो आपको कैसे लगी बहुत बढ़िया अपडेट है लेकिन मैं ऐसा कहूँगा कि यूपी के रहने वालों के लिए बहुत ही बढ़िया अपडेट है तो भाई जरूर से अप्लाई करना और यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा अगर आप एप्टीट्यूड रीजनिंग ये सब की तैयारी करना चाहते हो कोई भी एग्जाम में आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पे ये चीज होती है अगर आप इसमें इसके लिए अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो वेल अकेडमी कोर्सेज पर बढ़िया ऑफर चल रही है अभी आप किसी भी कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको इलेवन में कोर्स मिल जाएगा जो कि तीन हजार का कोई भी कोर्स हो आपको कोई भी कोर्स इलेवन में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है देख लो आराम से अप्लाई करो और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट में तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर